సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి స్టెరిలైజేషన్ అంటే ఏంటి డిసిన్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటి సో స్టెరిలైజేషన్ కి డిసిన్ఫెక్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం సో యూజువల్ గా సో రీసెంట్ పాండమిక్ టైమ్ లో స్టెరిలైజేషన్ డిసిన్ఫెక్టెంట్ అనే డిసిన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేసింది సో ఫస్ట్ యాంటీసెప్టిక్ యాంటీసెప్టిక్ అంటే ఏదన్నా కెమికల్ ఏజెంట్ సో ఒక ప్యాథోజన్ అంటే డిసీజ్ కాజింగ్ ఏజెంట్ ని కిల్ చేయగలిగితే లేదా వాటి గ్రోత్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తే ఆన్ ఇన్ ఆన్ యానిమేట్ థింగ్స్ యానిమేట్ అంటే ఇప్పుడు మన బాడీ మీద యాంటీసెప్టిక్స్ డెటాల్ కానీ శానిటైజర్స్ కానీ ఇవన్నీ యాంటీసెప్టిక్స్ అనమాట సో ఈ యాంటీసె మన మీద లివింగ్ థింగ్స్ మీద పనిచేస్తే దాన్ని యాంటీసెప్టిక్ అంటాం సెప్సిస్ అంటే డిసీజ్ కాజింగ్ అని అర్థం సో ఆ డిసీజ్ ని తగ్గించడము లేకపోతే దానికి కాజిటివ్ ఆర్గానిజం ని చంపేయడము చేస్తే ఆ సబ్స్టెన్స్ ని యాంటీసెప్టిక్ అంటాము ఎగ్జాంపుల్ క్లోరోహెక్సిడిన్ సో క్లోరోహెక్సిడిన్ అనేది యాంటీసెప్టిక్ గా వాడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెటాల్ ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ మామూలుగా శానిటైజర్స్ లో వాడేవి ఇవన్నీ యాంటీసెప్టిక్స్ అనమాట డిసిన్ఫెక్టెంట్ మామూలుగా మనం ఫ్లోర్ క్లీనర్స్ కి బాత్రూమ్ క్లీనర్స్ కి వాడేది డిసిన్ఫెక్టెంట్ ఇది జర్మిసైడల్ సో జర్మ్స్ ని చంపేసేది ద కిల్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆన్ ఇన్ యానిమేట్ అంటే వస్తువుల మీద పనిచేసేదాన్ని డిసిన్ఫెక్టెంట్ అంటాం అంటే కాబట్టి మన ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ కి బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ కి డిసిన్ఫెక్టెంట్ వాడతాం ఎగ్జాంపుల్ గ్లూటరాల్ డిహైడ్ ఓకే సో ఇది యాంటీసెప్టిక్ కి డిసిన్ఫెక్టెంట్ కి డిఫరెన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ టైం మన మీద వాడేవన్నీ యాంటీసెప్టిక్స్ మన వస్తువుల మీద వాడేవన్నీ డిసిన్ఫెక్టెంట్ వాట్ ఇస్ డిసిన్ఫెక్షన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ప్రతి దాని మీద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి ఇది ఖచ్చితంగా ఉంటాయి బట్ నాట్ నెసెసరీలీ దేర్ స్పోర్స్ సో వాటి స్పో వాటి స్పోర్స్ ని కిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని వైరసెస్ ఆన్ లివింగ్ నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద ఉండే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ స్పోర్స్ ని కొన్నిసార్లు చేయగలం చేయలేం క్లూటరాల్ డిహైడ్ ఇలాంటివి తీసేయగలుగుతాయి వాటిని డిసిన్ఫెక్షన్ అంటాం మన ఇంటిని డిసిన్ఫెక్ట్ చేస్తాం మన మన మీద యాంటీసెప్టిక్ సొల్యూషన్ వాడుకుంటాం సో స్టెరిలైజేషన్ స్టెరిలైజేషన్ అంటే కంప్లీట్ ఎలిమినేషన్ ఈవెన్ వాటి స్పోర్స్ కూడా మిగలకూడదు మనకి మోస్ట్లీ సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కి చేసేవన్నీ స్టెరిలైజేషన్ మన బాడీలో ఒక చిన్న బాడీ మీద ఒక చిన్న నైఫ్ కానీ సిరంజ్ కానీ పెడుతున్నా దాన్ని ముందు స్టెరిలైజ్ చేయాలి కాబట్టి స్టెరైల్ వాటర్ స్టెరైల్ ఇంజెక్షన్స్ అని పిలుస్తాం దాని మీద చిన్న స్పోర్ కూడా ఉండకూడకుండా చేయాలి సో వెజిటేటివ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ స్పోర్స్ బై ఫిజికల్ ఫిజికల్ గా కానీ కెమికల్ గా కానీ సబ్స్టెన్సెస్ వాడి మనం ఆ కంప్లీట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని తీసేస్తాం సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అంటే హాస్పిటల్ స్టాఫ్ ద్వారా లేదా కంటామినేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే పేషెంట్స్ కి వాడిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వల్ల కావచ్చు త్రూ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎయిర్ లో కూడా ఉంటుంది వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ వల్ల మనం తుమ్మినప్పుడు తగ్గినప్పుడు వచ్చిన డ్రాప్లెట్స్ ఎయిర్ లో డిస్పర్స్ అయ్యి త్రూ వాటర్ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ ఇవన్నీ కూడా సోర్సెస్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ సో సోర్సెస్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ వచ్చి ఒకటి సర్జికల్ పర్సనల్ సర్జరీ చేసే వాళ్ళ నుంచి నాన్ స్టిరైల్ బ్యారియర్స్ సర్జికల్ క్లాతింగ్ స్క్రబ్ టాప్స్ సర్జికల్ హెడ్ కవర్ ఫేస్ మాస్క్ ఇవన్నీ కంటామినేట్ అవుతాయి ఎందుకంటే అవి సర్జరీ అప్పుడు వాడతాం కాబట్టి అండ్ స్టెరైల్ బ్యారియర్స్ గ్లౌస్ ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా డిస్పోజ్ చేయగలగాలి సో సోర్సెస్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ పేషెంట్ ఆపరేటింగ్ థియేటర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు స్టెరిల్ స్టెరైల్ గా ఉండాలన్నమాట ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఈవెన్ దేర్ స్పోర్స్ ఆల్సో సో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సర్జరీ ఏసెప్సిస్ యూజువల్ గా ఫస్ట్ ఏంటంటే సర్జరీని ఏసెప్టిక్ గా ఎలా చేస్తాం సో ఫాలోయింగ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సర్జి సర్జికల్ ఏసెప్సిస్ యూజ్ ఓన్లీ స్టెరైల్ ఐటమ్స్ విత్ ఇన్ ద స్టెరైల్ ఫ్లీ ఓన్లీ స్టెరైల్ ఐటమ్స్ మాత్రమే వాడాలి దాని మీద క్లియర్ గా ఉండాలి ఏమి ఉండకూడదు స్క్రబ్డ్ పర్సనల్ పర్సనల్ ఆర్ గౌన్డ్ అండ్ గ్లూడ్ సో ఎవరైతే సర్జరీ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా గౌన్ గ్లోవ్స్ అన్ని వేయాలి స్టెరైల్ పర్సనల్ ఆపరేట్ విత్ ఇన్ స్టెరైల్ ఫీడ్ ఆ ఎంటైర్ ఈవెన్ గాలి కూడా మనకి స్టెరైల్ గా ఉండాలన్నమాట సో అన్ స్టెరైల్ పర్సనల్ టచ్ ఓన్లీ అన్ స్టెరైల్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఏరియాస్ అన్ స్టెరిలైజేషన్ లో లేని వాళ్ళు ఆ స్టెరైల్ ఐటమ్స్ 
dispensed and transferred by methods maintain sterility and integrity so manam dantlo vaade vanni kuda proper ga dispose cheyali endukante avi malli contaminate ayi vere vaallaku spread ayye chances undi kabatti a sterile fleet should be maintained and monitored con- constantly avi evaranna muttukuntunara ledha ledha edanna contaminated things what near ga pettunnama ani proper ga vaatni constant ga monitor cheyali surgical staff should be trained to recognize when they have uh, when they have broken technique and should know how to remedy the situation edanna okati accidentally ga contaminate ayipothe దాన్ని ఎలా మళ్ళీ స్టెరైల్ చేయాలి అనే టెక్నిక్స్ తెలిసి ఉండాలన్నమాట హాస్పిటల్ స్టాఫ్ కి సో లెవెల్స్ ఆఫ్ స్టెరిలిటీ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిస్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి అది కూడా సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా స్టెరైల్ చేయాలి డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ చేయాలి సో ఎలా వాడతారు అంటే క్రిటికల్ సెమీ క్రిటికల్ నాన్ క్రిటికల్ సో క్రిటికల్ గా వచ్చి ప్యాక్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే డైరెక్ట్ గా సర్జరీకి వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని చాలా క్రిటికల్ అని అర్థం వాటిని ప్రాపర్ గా స్టెరైల్ చేయాలి సో సెమీ క్రిటికల్ వచ్చి ఎండోట్రెకేల్ ట్యూబ్ ఎలాగా నాన్ క్రిటికల్ వచ్చి ఫేస్ మాస్క్ రీబ్రీతింగ్ బ్యాగ్స్ ఇవన్నీ అంత అంత క్రిటికల్ కాదు అంటే మరీ స్టెర స్టెరైల్ కాకపోయినా పర్లేదు అనమాట ఒక రకంగా సో ప్రిపరేషన్ ఫర్ సర్జరీ ఇట్ ఇన్వాల్వ్ సర్జన్ ప్రిపరేషన్ సో సర్జికల్ హెడ్ కవర్ వేసుకోవాలి మాస్క్ వేసుకోవాలి సర్జికల్ షూస్ హ్యాండ్ స్క్రబ్బింగ్ సో హ్యాండ్ ని బాగా ప్రాపర్ గా స్క్రబ్ చేసి వాష్ చేయాలి హ్యాండ్ డ్రైయింగ్ తర్వాత డ్రై చేయాలి యూజువల్ గా మన మూవీ థియేటర్స్ లో అక్కడ అంతా మనకి హ్యాండ్ డ్రయర్స్ ఉంటాయి ఆ డ్రయర్స్ ఎందుకు వాడతారంటే అది కూడా హాట్ ఎయిర్ వస్తుంది అదే విచ్ ఇస్ ఫిజికల్ మెథడ్ లో స్టెరైల్ చేయడం అనమాట అది మన చేతి మీద ఏదన్నా బాక్టీరియా ఉంటే అది పోయే పోవడానికి అలా హ్యాండ్ డ్రయింగ్ మిషన్స్ పెడతారు గౌనింగ్ గ్లోయింగ్ పేషెంట్ ప్రిపరేషన్ సో హెయిర్ రిమూవ్ చేసేయాలి స్కిన్ ప్రిపరేషన్ స్కిన్ డ్రాపింగ్ పేషెంట్ డ్రాపింగ్ సో యూజువల్ గా వాడే స్క్రబ్ సొల్యూషన్ స్క్రబ్ అంటే మన హ్యాండ్ ని బాగా ఏ సెప్టిక్ చేసే సొల్యూషన్స్ ఏంటి అంటే క్లోరోహెక్సిడిన్ సో క్లోరోహెక్సిడిన్ ఎక్సలెంట్ స్పెక్ట్రమ్ అకేషనల్లీ సెన్సిటివ్ టు మ్యూకస్ మెమరీన్ మ్యూకస్ మెమరీన్ మీద కొన్నిసార్లు సెన్సిటివ్ గా కొన్నిసార్లు రియాక్షన్ ఇవ్వచ్చు పోవిడోన్ అయోడిన్ జనరల్ గా ఏదన్నా దెబ్బ తగిలినా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా గానీ పోవిడోన్ అయోడిన్ అనేది జనరల్ గా వాడతారు సో స్కిన్ సెన్సిటివ్ అకేషనల్ గా స్కిన్ సెన్సిటివ్ ఉంటుంది సో ఇది ఇలా మనం ఏదైనా సరే స్టెరి స్టెరిలైజేషన్ కోసం ఇలా వ్రాప్ చేయాలన్నమాట ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నిటిని ఇలా వ్రాప్ చేసి వాటిని స్టెరైల్ చేయాలి సో ఇలా ఫోల్డింగ్ మెథడ్స్ అంటే సర్జికల్ గౌన్స్ కానీ అవన్నీ ఇలా ఫోల్డింగ్ మెథడ్స్ తర్వాత అన్వ్రాపింగ్ ఎలా చేయాలని ఎందుకంటే మనం అన్స్టెరిలైజ్డ్ హ్యాండ్స్ తోటి ముట్టుకోకూడదు వాటిని ఎప్పుడు వాటిని ప్రాపర్ గా అన్ అన్వ్రాప్ చేయాలి మళ్ళీ ముట్టుకుంటే మళ్ళీ అవి కంటామినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి హ్యాండ్ స్క్రబ్బింగ్ హ్యాండ్ స్క్రబ్బింగ్ ఎలా చేయాలి పామ్ టు పాము తర్వాత ఫింగర్స్ మధ్యలో నుంచి తర్వాత మనం మన హ్యాండ్ లోపల ఈ తంబు ప్రతి కార్నర్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ ని మనం క్లీన్ చేయాలి స్టెరైల్ చేయాలి సో గ్లోవ్స్ ఎలా వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఒక గ్లో వేసుకొని ఫస్ట్ ఒక హ్యాండ్ గ్లో వేసుకొని తర్వాత ఆ గ్లో హ్యాండ్ తో ఇంకొక హ్యాండ్ గ్లో వేసుకోవాలి సో స్టెరిలైజేషన్ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ సో ఏ ప్రాసెస్ వల్ల ఏ ప్రాసెస్ తో మనం స్టెరై స్టెరిలైజేషన్ చేస్తాం డిస్ఇన్ఫెక్షన్ చేస్తాం సో స్టెరిలైజేషన్ అంటే లివింగ్ థింగ్స్ మీద జరిగేది డిస్ఇన్ఫెక్షన్ అంటే నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కి చేసేది సో డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ బాక్టీరియా వైరస్ స్పోర్స్ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ డ్రేప్స్ కెథటర్స్ నీడిల్స్ అండ్ బ్లేడ్స్ that come in contact with the tissue or enter into the vascular space what an need ni goda sterile cheyali so disinfections so what an need goda disinfection so disinfection process of destroying the microorganisms except the virus and spores found in inanimate objects so manaki uh, inanimate objects meeda what ni clear cheyali methods of sterilization physical sterilization chemical sterilization gas sterilization and irradiation first is physical method physical method vachi dry heat ledha moist heat vaadi chestam anamata so dry heat method aithe mechanism of action vachi denaturation ledha destruction of cellular proteins heat upayoginchi flaming maamulaga edanna manam wait chestam wait chesina appudu easy ga dan meed unna microorganisms chachipothe సో ఫ్లేమింగ్ అనేది చాలా ఓల్డ్ టెక్నిక్ జనరల్ గా వాడే టెక్నిక్ ఇంట్లో కూడా ఏదన్నా మనం తినేవి ఏదన్నా మామూలుగా వేడి చేసుకుంటాం వేడి చేస్తే ఏమవుతుంది దాంట్లో ఉండే బాక్టీరియా అవి చనిపోతాయి 
so use it to sterilize the instrument such as blades needles so flame of gas burner red hot till the bacteria general ga can general ga wait cheyadam ante hot air oven most common and effective method of sterilization of metal instruments and glassware so idi uh, glassware items hot air oven lo ela gante 120 degrees aithe degree celsius aithe 8 hours paatu pettali 140 degrees aithe 2.5 hours pette saripothadi అదే వన్ సిక్స్టీ అవర్స్ అయితే వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అయితే వన్ అవర్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అయితే ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ సో మాయిస్ట్ హీట్ మాయిస్ట్ హీట్ వచ్చి డీన్యాచురేషన్ ఆఫ్ మేజర్ సెల్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ సో బాయిలింగ్ సో వాటర్ ఉపయోగించి వాటర్ వేపర్ ద్వారా స్టెరైల్ చేయడం సో ఆ వాటర్ వేపర్ లో మనం ఆ బాయిలింగ్ వాటర్ లో టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ సోడియం కార్బోనేట్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఆ వాటర్ కి ఆల్కలినిటీ వస్తుంది ఇది మైక్రోబియల్ స్పోర్స్ ని బాగా డిస్ట్రక్ట్ చేస్తుంది సో దీనికి టెంపరేచర్ వచ్చి హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టు స్టెరిలైజ్ ద సిరంజెస్ అండ్ నీడిల్స్ సో ఆటోక్లేవ్ అంటే మన కుక్కర్ ఎలా ఇంట్లో కుక్కర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో ఆటోక్లేవింగ్ డివైస్ అట్లే వర్క్ చేస్తుంది సేమ్ అలానే వర్క్ చేస్తుంది ఇది మాయిస్ట్ హీట్ ద్వారా మా స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట వన్ ట్వంటీ వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అండర్ ఫిఫ్టీన్ పౌండ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ షార్ప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ షిజర్స్ నీడిల్స్ అండ్ అదర్ రొటీన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ of surgical packs excluding the sharp blades ivanni kuda manam sterilize cheyachu so flashing so when unwrapped instruments is autoclave for shorter period of time done for a critical instruments a temperature of 131 degrees celsius under 30 pounds of pressure per square in field conditions large pressure cookers inka chaala pedda pedda equipments ni sterilize cheyalante pedda pedda pressure cookers vaartaru సో సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చాలా డివైజెస్ చిన్న చిన్న వాడే డివైజెస్ అవన్నీ కూడా స్టెరైల్ చేయొచ్చు సో కెమికల్ అండ్ కోల్డ్ స్టెరిలైజేషన్ సో ఇందాక ప్రీవియస్ గా మనం చూసింది హాట్ ఎయిర్ లేకపోతే మనకి వాటర్ వేపర్ ఉపయోగించి స్టెరైల్ చేసేది ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్ లో మెయిన్ గా హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్ ఒకటి ఆటోక్లేవ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట తర్వాత కెమికల్ స్టెరిలైజేషన్ లేదా కోల్డ్ స్టెరిలైజేషన్ అంట ఇది కెమికల్స్ యాడ్ చేసి స్టెరైల్ చేసేది ఏవైతే హై టెంపరేచర్స్ ని తట్టుకోలేవో వాటన్నిటినీ కెమికల్స్ యాడ్ చేసి స్టెరైల్ చేస్తాం సో ఇమర్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ ట్రేస్ కంటైనింగ్ వాటిల్లో ఇలాంటి ట్రేస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫీనాల్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ లో కూడా ఇథైల్ ఆల్కహాల్ గానీ ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ గానీ గ్లూటరాల్ డిహైడ్ బీటా ప్రొపియో ఆల్ అసిటోన్ ఆల్డిహైడ్స్ సచ్ ఆస్ ఫార్మాల్ డిహైడ్ క్లోరోహెక్సిడిన్ ఇవన్నీ వాడి ఇన్నామినేట్ అంటే మనం యూజువల్ గా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని కూడా కెమికల్స్ యాడ్ చేసి స్టెరైల్ చేయొచ్చు సో ఇది ట్యూబర్కల్ బ్యాసిల్ తప్ప అన్ని బ్యాక్టీరియాని చంపగలుగుతుంది సో యూజ్ ఫర్ షార్ప్ ఎడ్జ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ స్కాపిల్ బ్లేడ్స్ హైపోడర్మిక్ నీడిల్స్ ఎందుకంటే ఇవి హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్ లోను తర్వాత ఆటోక్ లెవెల్ లో స్టెరిలైజ్ చేయలేం కాబట్టి స్పోర్స్ అండ్ వైరసెస్ మే నాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్ బట్ యూజ్ ఫర్ క్రిటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ స్పోర్స్ వైరసెస్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయలేకపోవచ్చు కానీ క్రిటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో వాడతాం ఆల్కహాల్స్ మెయింటైన్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ బై ప్రోటీన్ డీన్యాచురేషన్ సో సెల్స్ ని చంపేస్తాయి అనమాట ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ లేదా ఇతైల్ ఆల్కహాల్ సెవెంటీ పర్సెంట్ స్పాట్ క్లీనింగ్ అండ్ ఇంజెక్షన్ సైట్ ప్రిపరేషన్ యూజువల్ గా శానిటైజ్ లో కూడా ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ ఇతైల్ ఆల్కహాల్ వాడతాం సో ఇట్ ఈస్ కొరోజివ్ టు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అని నోట్ అయ్యి యూజువల్ గా ఎక్కువ కెమికల్ స్టీల్ మీద కొడితే అది రస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సారీ కొరోజివ్ అనమాట సో రస్ట్ కంటే కూడా అది పాడైపోతుంది ఎక్కువ ఇట్ లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ యాక్టివ్ యాక్సెస్ బ్యాక్టీరియో స్టాటిక్ రేదర్ దాన్ బ్యాక్టీరియో సైడల్ కొంచెం లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ లో ఏంటంటే బ్యాక్టీరియాని పెరగకుండా ఆపద్ది ఎంటైర్ గా బ్యాక్టీరియాని చంపలేకపోవచ్చు ఆల్డిహైడ్ సో మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ బై ప్రోటీన్ అండ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఆల్కైలేషన్ ఫార్మాల్ డిహైడ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫార్మలిన్ అని కూడా పిలుస్తాం థర్టీ సెవెన్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫార్మాల్ డిహైడ్ అండ్ వాటర్ so capable of killing all bacteria virus and spores so extremely pungent smell so usually ka formaldehyde vachi museums lo vaartaru ee inka anatomy lab lo ekku vaartaru anamata so dantlo organs ivanni preserve chestaru anamata paadavakunda so adi open chesina appudu manaki anatomy lab lo vaatlo usually ka man kallallo nunchi irritation vachi manaki tears vastayi at the same time chala pungent smell untundi so id bane upayogapadutundi next 
ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్మలిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్యూమిగేటర్ ఎట్ మినిమం రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ యూజువల్ గా హాస్పిటల్స్ అన్ని ఫ్యూమిగేట్ చేస్తారనమాట ప్రతిరోజు అంటే మనకి బ్యాక్టీరియా ఒక ఫ్లూ మిస్ట్ లాగా ఎయిర్ మిస్ట్ లాగా తయారు చేసి సొల్యూషన్ ని మొత్తం అంతా స్ప్రే చేస్తారు దాన్నే ఫ్యూమిగేషన్ అంటాం సో సెవెంటీ పర్సెంట్ టెంపరేచర్ థర్టీ టు ఫార్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ లో సో మోస్ట్లీ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ అయితే రోజు హ్యూమిగేట్ చేస్తారు వన్ ఎయిటీ ఎంఎల్ ఆఫ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్మలిన్ ఈజ్ యూస్ ఫర్ థౌజండ్ క్యూబిక్ ఫీట్ సైజ్ ఆఫ్ ద రూమ్ సో కెమికల్ యూజర్స్ వచ్చి డిసిన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ వేస్ట్ హాస్పిటల్ ఫ్లోర్ అండ్ వాల్స్ సో డిసిన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ మెంబ్రెయిన్ సచ్ ఆస్ డయాలసిస్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లూటరాల్ డిహైడ్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద్లూటరాల్ డిహైడ్ యూజ్ యూజ్ ఫర్ డిసిన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ లెన్స్ డెంటల్ ఎక్విప్మెంట్స్ సో డెలికేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇంకా అనెస్థెటిక్ యాక్సెసరీస్ అనమాట కొన్నిసార్లు స్కిన్ మీద మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ మీద ఇరిటేషన్ కాస్ట్ చేస్తుంది సో వెల్ రిన్స్డ్ బిఫోర్ యూస్ సో క్లోరోహెక్సిడిన్ సో ఇది కూడా యాంటీసెప్టిక్ ఏజెంటే ఇది డిటర్జెంట్స్ లోను టింక్చర్ ఆక్వస్ ఫార్ములాస్ లో బాగా అవైలబుల్ లో ఉంటది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టు వన్ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ యూజ్ ఫర్ స్క్రబ్బింగ్ సో హ్యాండ్ ని వాష్ చేసుకోవడానికి వైడ్లీ యూజ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సర్జికల్ పేషెంట్స్ అండ్ సర్జికల్ హ్యాండ్ స్క్రబ్స్ సో డ్యూరింగ్ నాన్ ఇరిటేషన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద స్కిన్ సో చాలా తక్కువ వాడతారు స్క్రబ్బింగ్ హ్యాండ్ స్క్రబ్స్ గా ఎఫెక్టివ్ అగేన్స్ట్ గ్రామ్ నెగిటివ్ అండ్ గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా సో ఎక్కువగా వాడితే ఎఫెక్టివ్నెస్ బాగానే ఉంటుంది సో తర్వాత క్వార్టర్నరీ అమోనియం కాంపౌండ్స్ ఇది యూజువల్ గా ఫ్యూమిగేషన్ లో అమోనియం కాంపౌండ్స్ ఎక్కువ వాడతారు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు ఫ్యూమిగేట్ చేసి పెట్టేస్తే మనకి డిసిన్ఫెక్టెంట్ అయిపోతుంది సో మైక్రోజన్ ఎక్కువ కమర్షియల్ గా వాడతారు ఇట్ ఈస్ బ్యాక్టీరియోసైడల్ అండ్ వైరుసైడల్ అండ్ ఫంగిసైడల్ డిసిన్ఫెక్టెడ్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మైక్రోజన్ సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మిక్స్డ్ ఇన్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ సో ఇది ఆపరేషన్ థియేటర్ కి డిసిన్ఫెక్టెడ్ గా ఇంకా ఐసీయూ పెథాలజీ ల్యాబరేటరీ ఇవన్నీ కూడా అయోడిన్ కాంపౌండ్స్ సో యూజువల్ గా మనకి తెలుసు పోయిడోన్ అయోడిన్ సో పోయిడోన్ అయోడిన్ ఎక్కడైనా ఊండ్ ఇన్ డిసిన్ఫెక్టెడ్ చేయాలంటే పోయిడోన్ అయోడిన్ వాడతాం సో బిటాడిన్ దీని కమర్షియల్ నేమ్ సో బిటాడిన్ అండ్ బ్యాక్టీరియా సైడల్ వైరు సైడల్ ఫంగి సైడల్ బట్ పూర్ స్పోరి సైడల్ యాక్టివిటీ యూజ్ ఫర్ క్లీనింగ్ ఊన్ స్క్రబ్బింగ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అయోడో ఫోర్స్ యూజ్ ఆర్ స్క్రబ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ క్లీనింగ్ డార్క్ కలర్డ్ ఫ్లోర్స్ అండ్ కౌంటర్ టాప్స్ సో కెమికల్ క్లోరిన్ కాంపౌండ్స్ యూజువల్ గా మన వాటర్ ని కూడా క్లోరిన్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ఎందుకంటే దాంట్లో ఎసెన్షియల్ బ్యాక్టీరియా వెళ్తుంది వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి సో హైపోక్లోరైట్ 2.5% పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సోడియం హైపోక్లోరైట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ యూస్ ఫర్ క్లీనింగ్ ఫ్లోర్స్ అండ్ కౌంటర్ టాప్స్ సో ఇన్ ఇన్యాక్టివేటెడ్ బై ఆర్గానిక్ డెబ్రీస్ అండ్ కోరోసివ్ టు మెటల్ సో ఫీనాల్ అండ్ డెరేవేటివ్ ఫీనాల్ టూ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ యూస్ ఫర్ డిసిన్ఫెక్షన్ సో సెల్ మెంబ్రెయిన్స్ ని ఆ సెల్లర్ ప్రోటీన్స్ ని ప్రిసిప్టేట్ చేసేస్తుంది బ్యాక్టీరియోసైడల్ బట్ డూ నాట్ అఫెక్ట్ వైరసెస్ అండ్ స్పోర్స్ commonly used for uh, cold sterilant in combination with detergents or soaps to increase the spectrum so next chrysol lysol chloroxylinol ivanni kuda man maulga antiseptic chrysol aithe intestinal antiseptic ga vaadtaru adi kuda 0.5 to 1 percentage lysol used for disinfection usually ga lysol man intlo kuda vaadtam సో నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కి లైజాల్ వాడతారు క్రైజాల్ వచ్చి మన ఇంటెస్టైన్ కి వాడతారు ఫ్లోర్స్ బాత్రూమ్స్ వాష్ బేషిన్స్ ఆర్గానిక్ వేస్ట్ సచ్ ఆస్ పీక్ ఫీసెస్ యూరిన్ ఎక్సెట్రా క్లోరాక్సిలెనాల్ వచ్చి అదే డెటాల్ మనం వాడే డెటాల్ క్లోరాక్సిలెనాల్ ఉంటుంది టూ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ డెటాల్ యూస్ ఆస్ యాంటీసెప్టిక్ ఫర్ ఇంటాక్ట్ స్కిన్ సో గ్యాస్ స్టెరిలైజేషన్ ఇతలీన్ ఆక్సైడ్ గ్యాస్ ని స్ప్రే చేయడం వల్ల మనకి సారీ డిసిన్ఫెక్టెంట్ గా వాడుకోవచ్చు సో కిల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ బై ఆల్టరింగ్ దర్ నార్మల్ సెల్యులర్ మెటబాలిజం అండ్ రెప్లికేషన్ త్రూ ఆల్కైలినేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ అండ్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ మాయిశ్చర్ అండ్ హీట్ సెన్సిటివ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ని గ్యాస్ స్టెరిలైజేషన్ ద్వారా ఏవైతే ఎక్కువ హీట్ ని తట్టుకోలేవో సో వాటి అన్నిటికీ గ్యాస్ స్టెరిలైజేషన్ వాడతారు సో ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ఇథిలిన్ ఆక్సైడ్ గ్యాస్ as sterilizing agent depends on gas concentration ni
టెంపరేచర్ ట్వంటీ వన్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉండాలి ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ వరకు ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ నుంచి సెవరల్ అవర్స్ ఎక్స్పోజ్ అయి ఉండాలి హ్యూమిడిటీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి సో ఎందుకంటే లీథల్ యాక్షన్ కోసం సో గ్యాస్ స్టెరిలైజేషన్ దేనికి వాడతారంటే ఎండోస్కోపిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కి గ్లోవ్స్ కెతటర్స్ ఐటమ్ సీల్డ్ ఇన్ ప్లాస్టిక్ ఎక్సెట్రా నెక్స్ట్ ఇర్ రేడియేషన్ సో రేడియేషన్ కూడా స్టెరిలైజేషన్ కి వాడతాం రేడియేషన్ వచ్చి రెండు రకాలు యూజువల్ గా అయినైజింగ్ అండ్ నాన్ అయినైజింగ్ సో అయినైజింగ్ అంటే అయినైజింగ్ కి నాన్ అయినైజింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అయినైజింగ్ లో షార్టర్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అదే అయినైజింగ్ నాన్ అయినైజింగ్ అంటే వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది సో యాక్చువల్ గా అయినైజింగ్ రేడియేషన్ చాలా ప్రమాదకరం క్యాన్సర్ కాజింగ్ అనమాట సో వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి గామా రేస్ ఎక్స్ రేస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆల్ఫా బీటా ఆల్ఫా ఆల్ఫా రేడియేషన్ బీటా రేడియేషన్ ఎక్స్ రేస్ గామా రేస్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇవి మైక్రో ఆర్గనిజం డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి కానీ మన మీద ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి గామా రేస్ ఆర్ షార్టర్ వేవ్ లెంత్ విత్ షార్టర్ వేవ్ లెంత్ పెనట్రేషన్ చాలా డీపర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి స్వాబ్స్ సర్జికల్ బ్లేడ్స్ కెత్తటర్స్ సిరంజస్ కి వాడతారు గౌన్స్ డ్రేప్స్ టేబుల్ కవర్స్ కి సో నాన్ అయినైజింగ్ రేడియేషన్ అంటే వీటి లేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ యూవీ రేస్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ వేవ్ లెంత్ సో 